Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos in this channel. Click the bell button and click the bell button. आवरेज पति ना पाका परम सरासरी, सो सरासरी और सम्स बोरा कुमुनाडी ना मैं ना पनो पुरा ना इधर और बेसिक कॉन्सेप्ट है ना अभी ना पाका पर, सरासरी ना इन्ना आवरेज ना इन्ना अभी ना केटिंग ना पूर्व सेट ऑफ नंबर्स रखे, अंदर नंबर और सरासरी इन्ना इला आवरेज इन्ना अभी ना केकुम बोध ना मैं ना अंदर इतने नंबर्स रखे पे ये ले नंबर्स ना ये लाला वाव पो अंदर इधर अंच नंबर ना अंच लाला वाव पो अंच लाला वाव तो इन्ना वर्दा अंदर ना सरासरी अपनी चलो ना आप मला सरासरी अपनी गिरे तो मंदे सरिया इल्ला तो को इक्वला पिरच कुड़ कर दे अतः सरासरी अतः इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी चलो आंगे इंग so, now I will tell you a random number. If you want to do a number, you will do 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, अपने इन पिरच कुड़ करो इप्पे इन नाल नाले इमेन इंगे कुटी पारंगले नाल नाले इन कुटना अपना नानागा पदनार इन द वंदे छत टोटल पदनारे सो वन थ्री फाइव सेवन अ कुटना लो आधे पदनार दा वरुम इन द वारा कुड़िया सारा सरिया ना ये क्वाला इलातु कुम पिरच कुड़ता लम नाल 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 इंगर द पादन आरेखां करेगे तो अपने इन्ना ना अंदर वारा कुड़ी सरासरी इंगले दे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये तने वैल्यू सुर को अंदर यातना वैल्यू इसको इक्वल है ना वरों इन द वारा कुड़ी सरासरी अपने इंगले दे वरों सो ये द ना अंदर लॉजिक इप्पो इप्पो ये दो और नंबर सिर के पर वन टू � ये अब डी ना कंसेक्यूटिव्स नंबर्स वारम बोधे सरासरी ये पे में आधोड़े मिड वैल्यू दा ये द वंदे आन नंबर आये रंच ना ईसीए मिड वैल्यू में आधोड़े ना नारुलर को कुड़िया नंबर दा अब डी ने सोले ला इप्पन इंगे देख सरासरी कंडो बढ़िंगले अंच नालू उन बोधे पत्ते पदनंज पदनंज डिवाइडेड बाई � so consecutive number आरकदा तो दरन्द वारा कुड़िये value आई रिंदे आंधे value वोड़ा नाडु value दाम वंदे सरासरी आमे यू ये पे में इधे 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 पे one two three four अपड़ीन रखे पे इधे ला ना सरासरी अपड़ी कंडु बुड़ी पे ना इधे रेंड को अदादे नाडु लर को कुड़िये value पातिंग ना इंगे वरुम अदाव रेंड वड़ा अधिक हमार कुनो मून वड़ा क one, nine, anch, 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 patth. So, patth divided by nine, apd inger 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 apd अदा अदा कंसेक्यूटिव आर नंबर कंसेक्यूटिव ईवन नंबर अपने सुलवांगा अदा अदा वोट्चे ही पढ़े इंगल तोड़न्द वारा कुड़िये वोट्चे ही पढ़े इंगल तोड़न्द वारा कुड़िये इलेटे ही पढ़े इंगल तोड़न्द वारा कुड़िये वोट्चे ही पढ़े अपने इंगले देना सुलवां मोन मोन अंच येले उम्बोधे पदनोने सो इधर लाम में ना तो आर नंबर्स वोट्चे ही पढ़े इंगल इधर लाम इलेटे ही पढ़ेंगे तो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल इधर लाम वंदे ईवन नंबर्स सो अपन वो र नार मला आर नंबर ईवन नंबर अब डिंग रहते हैं जनरल फॉर्मूला कुड़ी क्यों एक्स फॉर्मूला कुड़ी क्यों ना पे एक्स अब डिंग रहते हैं वो र नंबर ना इधर आर नंबर आय रखना हमने अपनी रखूं मोदा नंबर एक्स अध करते एक्स ओ अंदो वन नोड इतने नंबर कुड़ी को रेंडे अध मून करे चल दे अंदो मून नोड रेंडा कुड़ना आंची करेगी द आंची ओड रेंडा कुड़ना ये ले अपो रेंड रेंडा पोद अपो एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स ओके वा सो जनरल फॉर्मूला ना कंसेक्यूटिव आर नंबर एप्रिल अलग ना एक्स एक्स प्लस टू पे ना मैं एक्स के दाव दो वाले आर नंबर कुर्तु पापो पे ना मून उन कुड़करे ना मून और दोनों कुटना अंज अंज मून और नाला कुटना येल मून और आर कुटना होनबद सो वंदर चलने के ओके इधर आर नंबर के कंसेक्यूटिव आर नंबर के जनरल फॉर्म आधे इधर कंसेक्यूटिव ईव नंबर के ना जनरल फॉर्म ना आधे जनरल फॉर्म ना ये ना पे इधर ईव नंबर आधे दिच्छ नहीं ना इधर ओर दो दो पे टू ओर टू ओ कुटना ना नाल आधे में नाल ओर दो कुटना आर आर ओर दो कुटना ये आधे में टू टू आधे इंक्रीस आ 
ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சு இரட்டை படை எண்களாக இருந்துச்சுன்னா அதோட கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் வந்து இப்படி தான் வரும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்சிக்யூட்டிவ் ஆட் ஆர் ஈவன் அப்படின்னு சொல்லி கொஷினில் கேட்டாங்கன்னா அதோட ஃபார்ம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ அது எத்தனை நம்பர் கேட்டிருக்காங்களோ அதை நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடுத்து இன்னொன்று ஒன்று என்ன இருக்குன்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஃபார்ம்லாஸ் படிச்சிருக்கோம் அதாவது என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதாவது என் எல் எண்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எல் எண்கள்ங்கிறது ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து போகக்கூடிய எண்கள் இன்ஃபினிட்டிவாக போகக்கூடிய ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடியது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட கூடுதல் கேட்டாங்க சம் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் நமக்கு என்ன ஃபார்ம்லாக தெரியும் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அதே இது ஸ்கொயர் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன அதுன்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஒன் அப்படின்னு அதுக்கும் ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் அடுத்து இன்னொன்று கியூப் கியூப் சம் ஆஃப் கியூப் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் இதுக்கும் நமக்கு ஃபார்ம்லாக தெரியும் என்ன என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் என்ன சம்மு கூடுதல் இப்போ என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் கேட்குறாங்க ஆவரேஜ்னால் என்ன பண்ணுவோம் கூடுதல் டிவைடட் பை எவ்வளோ நம்பர்ஸ் டோட்டல் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எத்தனை நம்பர் வரும்னு ஸோ கூடுதல் என்ன இது டிவைடட் பை என்ன பண்ணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸுங்கிறது என்னது இங்கே என்ன தான் ஸோ டிவைடட் பை என் போட்டோம்னா என்ன வரும் என்ன கேன்சல் ஆகி என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஸோ ஃபார்ம்லாம் இங்கே ஆபோ வச்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர் என் நேச்சுரல் நம்பரோட ஆவரேஜ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபார்ம்லாம் என்னது என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ எப்படி வந்துச்சு சம்மு சம்மோட வேல்யூ டிவைடட் பை என் வரும் ஸோ என் என் கேன்சல் ஆகிட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இதே இது ஆவரேஜ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பரோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சம்மு நமக்கு தெரியும் சம்மு என்னது இது டிவைடட் பை என் போடுவோம் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்க எண்ணும் இங்கே இருக்க எண்ணும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ இது 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 ஆவரேஜ் ஆஃப் கியூப் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா கியூபுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்டாக இருக்கனால எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர்டை உள்ளே போட்டுவோம் டிவைடட் பை ஃபோர் வரும் இது சம்மு இதே இது ஆவரேஜ் கேட்டாங்கன்னா டிவைடட் பை என் போடுவோம் ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு எண்ணும் இங்கே இருக்கிற ஒரு எண்ணும் கேன்சல் ஆகி மிச்சம் இங்கே எண்ணும் இருக்கும் அப்போ ஃபார்முலா என்ன என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ இவ்வளோதான் இதுதான் நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக சம்மு போட்டுடலாம் ஸோ அந்த சம்மை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு மாணவர்களோட சராசரி வயது பதினாலு வருடம் ஓகேவா அடுத்து ஆசிரியன் வயதை சேர்க்கும் போது சராசரி வயது ஒன்று அதிகரிக்கும் எனில் ஆசிரியரோட வயது என்ன ஸோ இந்த கொஷின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி இதே டைப் ஆஃப் கொஷின் வரணும் என்னன்னா கொஷின் என்னென்னா எத்தனை மாணவர்கள் வேணால் இருந்து போகட்டும் அவங்களோட சராசரி வயது எத்தனை வேணையாக இருந்துக்க போட்டும் ஆனால் என்ன கண்டிஷன்னா ஆசிரியரோட ஏஜை சேர்க்கும் போது சராசரி ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது பதினாலு வருடம்ங்கிறது மாணவர்கள் மட்டும் உள்ள சராசரி ஆசிரியரோட வயசை சேர்க்கும் போது என்ன ஆயிடுதுன்னா பதினஞ்சு ஆயிடுது ஏன்னா ஒன்று தான் அதிகரிக்கு அப்படிங்கிறப்போ பதினாலோட ஒன்று தான் அதிகரிக்கும் பதினஞ்சு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆசிரியரோட வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஷார்ட் கட் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ டீச்சரோட ஏஜ் வேணும்னா நம்ம ஒன்றும் இல்லை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் அதுதான் டீச்சரோட வயசு ஓகேவா சராசரி வந்து ஒரு வயசு அதிகரிக்க அப்போ அந்த ஒன்றுங்கிற நம்பர் அப்புறம் முப்பத்தாறு எத்தனை மாணவர்கள் அவங்களோட சராசரி ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதான் ஆன்சர் ஸோ சிக்ஸ் ஃபோர் டென் டென் ஒன் லெவன் லெவன் ஒன்னும் இங்கே மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் தான் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு வேறு நீங்கள் வந்து நார்மல் ஜென்
ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் ட்ரிக்கு ஸோ இதுலேயே இன்னொரு டைப் இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து பதினாலு பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆசிரியரின் சராசரி வயது அதாவது ஆல்ரெடி ஆசிரியரோட ஜாயின் பண்ணியே சராசரி பதினஞ்சாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆசிரியர் வயதை நீக்கும்போது முன்னாடி பார்த்தது ஆசிரியரோட ஏஜ் சேர்த்தோம் இங்கே ஏற்கனவே சேர்ந்திருக்க ஆசிரியரோட வயசை நீக்கிறோம் நீக்கிறோம்னா சராசரி என்ன குறையுது அதே ஒன்று தான் குறையுது அப்படின்னா ஆசிரியரோட வயசு என்ன மேலே பார்த்த டைப்புக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா அங்கே ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஒன்றை வந்து ஆட் பண்ணோம் இங்கே ஒன்றை கழிக்கணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இங்கே பாருங்கள் பதினாலு பதினாலு பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆசிரியரோடது அப்போ மொத்தம் எத்தனை பேர் பதினஞ்சு பேர் ஓகேவா பதினஞ்சு அவங்களோட வ சராசரி வயசு என்ன ப்ளஸ் பதினஞ்சு ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா முப்பது கிடைக்கும் முப்பதுலேருந்து இங்கே வரக்கூடிய இந்த சராசரி வயது ஒன்று குறையுது இல்லையா அப்போ அதை என்ன பண்ணணும் கழிக்கணும் கழிச்சோம்னா இருபத்தி ஒரு வயசு குறையுது ஆசிரியரையும் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா பதினாலு பெண்கள் மற்றும் ஒரு ஆசிரியரோட சராசரி வயது அப்போ மொத்தம் பதினஞ்சு பேர் ஸோ பதினஞ்சு அவங்களோட சராசரி வயது என்ன பதினஞ்சு தான் ஸோ பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பது வரும் இங்கே என்னென்னா சராசரி வயது ஒன்று குறையுது அப்போ என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்று ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் இதுதான் ட்ரிக்கு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இந்த கண்டிஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த இந்த மாதிரி மெத்தடில் போடணும் ஸோ மற்ற கண்டிஷனுக்கு நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள ஐந்து நபர்களின் சராசரி வயது இருபத்தஞ்சு வருஷம் வேலை அவங்க வீட்டில் வேலை செய்பவரோட வயதை சேர்க்கும் போது சராசரி வயது என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் ஒரு வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இங்கே பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வயது என்னன்னு கேட்காங்க ஃபஸ்ட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்க அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஸோ அஞ்சு பேரோட சராசரி வயது என்ன இருபத்தி அஞ்சு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வேலை செய்பவரோட வயதை சேர்க்குறாங்க ஸோ அஞ்சோட ஒன்று சேர்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சராசரி இருக்கு இல்லையா இந்த சராசரியோட ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏற்கனவே இருந்த சராசரியோட இந்த இருபத்தஞ்சில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இருபத்தஞ்சில் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பாருங்கள் அடுத்த சொன்னால் ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு இரஞ்சா பத்து ரெண்டு ஸோ ஐ ரெண்டா பத்து 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 அப்படிங்கிற வயசு தான் என்னது ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கு அப்போ இருபத்தஞ்சோட டென்னை கூட்டினோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போது அஞ்சு பேராக இருக்கும்போது இருபத்தஞ்சு வயசாக இருந்துச்சு இருபத்தஞ்சு சராசரியாக இருந்துச்சு அதே இது அந்த சேவன்ட்டை சேர்க்கும்போது ஆறு பேர் ஆகும்போது முப்பத்தஞ்சு வயசாக கூடியிருக்கு அப்படின்னா அந்த சேவன்ட்டோட வய ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு பேரும் முதல் இருபத்தஞ்சு 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 வயசில் இருப்பாங்க ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக ஏன்னா ஆவரேஜ் இருபத்தஞ்சுங்கிறனால இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆள் ஆட் பண்ணுறோம் இவர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுது இந்த இருபத்தஞ்சு 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 இருபத்தஞ்சுலாம் முப்பத்தஞ்சாக மாறிது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இவனுக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் ஏன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆள் ஆனால் என்ன இருக்கணும் இருபத்தஞ்சு தான் இருக்கணும் பட் எக்ஸ்ட்ரா என்ன வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் அப்போ இவரோட ஏஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த இருபத்தஞ்சிலேருந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பத்து வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ டென் 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 அஞ்சு இன்ட்டு பார்த்தா ஐம்பது ஐம்பது இது என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா இந்த இன்க்ரீஸ் ஆன சராசரி என்ன பண்ணணும்னா இந்த த அந்த சர்வண்ட்டோட ஆவரேஜோட ஆட் பண்ணிடணும் அதுதான் அவரோட வயசு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் தான் அவரோட வயசு இது என்ன கான்செப்ட்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒருத்தரை புதுசாக நம்ம சேர்க்குறோம் இப்போ இவரோட வயசு எண்பத்தஞ்சு ஓகேவா இப்போ நான் எண்பத்தஞ்சு வயசு உள்ள ஒரு ஒருத்தரை சேர்க்கணும் ஆனால் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்கணும் அப்போ எண்பத்தஞ்சில் தேர்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா மிச்சம் ஐம்பது இந்த ஐம்பதை நான் என்ன பண்ணணும்னா மிச்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துறேன் ஓகேவா ஸோ ஐம்பதை மிச்ச
ஐம்பது குடி இருக்குது அஞ்சு பேர்த்துக்கும் பத்து பத்தா ஐம்பது குடி இருக்குது அப்போ அந்த ஐம்பது வந்து யாருக்குடிய வயசு இந்த எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்தவரோட வயசு அப்போ அவரோடைய ஆவரேஜோட அந்த ஐம்பது குடினோம்னா எயிட்டி ஃபைவ் கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் வே நீங்கள் ரொம்ப ஷா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த கொஸ்டினை ஸோ இதில் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் யாப்போ யாருக்கு வந்து வரும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் அடுத்து ஃபைனல் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஒன்பது எண்களின் சராசரி ஐம்பது முதல் ஐந்து எண்களின் சராசரி ஐம்பத்தி நாலு கடைசி மூன்று எண்களின் சராசரி ஐம்பத்தி ரெண்டு எண்ணில் ஆறாவது எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் நைன் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் த்ரீ நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நடுவில் இருக்க இருக்க சிக்ஸ்த் நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தமே வந்து நைன் நம்பர்ஸ் ஸோ நான் என்ன பண்ணிடலான்னா நைன் கோடு போட்டுக்கிறேன் அவங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக நான் போடுறேன் எயிட் நைன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஓகேவா ஸோ இந்த நைன் நம்பரோட சராசரிங்கிறது என்ன ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி முதல் ஐந்து எண்கள் முதல் ஐந்துனா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ இந்த அஞ்சு நம்பர்ஸோட சராசரி என்ன ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இது ஃபிஃப்டி ஃபோர் அடுத்து லாஸ்ட் த்ரீ நம்பர்ஸ் லாஸ்ட் த்ரீனா இது ஸோ இதோட சராசரி என்ன ஃபிஃப்டி டூ இந்த சிக்ஸ்த் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஆக்சுவலாக எல்லாத்துக்குமே ஆவரேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஒன்பது நம் நம்பருக்கும் ஆவரேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபிஃப்டி இருக்கணும் ஓகேவா ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டி டூ இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத இந்த நம்பரோட ஆவரேஜோடு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த நம்பர் அந்த நம்பர் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரிக்கு தான் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒருத்தருக்கு ஐம்பத்தி நாலு ஓகேவா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி தான் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக பட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஒருத்தருக்கு ஃபோர் அப்படின்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தோன்னா ஒருத்தருக்கு டூ 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 ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ சிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போது மொத்தம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இந்த ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடியது ஓகேவா ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபிஃப்டி தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா வந்துருச்சு அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்தது என்ன பண்ணுவோம் இந்த நம்பர்லேருந்து கழிச்சிட்டோம் அதாவது இந்த நம்பரோட ஆவரேஜ்லேருந்து கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் அந்த நம்பர் என்னன்னு கிடச்சிடும் ஸோ ஃபிஃப்டிலேருந்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸை கழிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அந்த சிக்ஸ்த்து நம்பருங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சம்முக்கும் இந்த சம்முக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது முன்னாடி பார்த்த சம்முக்கும் ஏன்னா இங்கே புதுசாக ஒரு ஆளை ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஆடெல்லாம் பண்ணலை ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களோட ஒரு நம்பரை தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இருக்கிறதுல ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டி தான் இருக்கணும் எல்லாத்துக்குமே ஆனால் என்ன ஆயிடுது தனித்தனியாக பார்க்கும்போது இதில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்தது இதில் ஃபிஃப்டி டூ வந்துடுது அப்போ ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நம்பரை எடுக்கிறோம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற நம்பரை என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி போக மிச்சம் இருக்கிற நம்பரை இன்னொரு சிங்கிளாக இருக்கக்கூடிய நம்பர்லேருந்து கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்குரிய ஆவரேஜ் அதாவது அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூலேருந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய நம்பர் கிடச்சிட்டோம்னா அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ ஆறாவது நம்பர் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பர் 